ከኢሳት አዲስ አበባ የሳት ዜናዎች ዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቅድስ ታሰፋነኝ ኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ቁጥር ከመጨመር በዘለለ የትምህርት ጥራት ላይ በትኩረት መስራት እንዳለባት ተገለጸ የተገለጸው የአሜሪካ ኤምባሲ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በአዘጋጀው መድረክ ላይ ነው በረከ ዘላለም ዝርዝራሉ የአሜሪካ ኤምባሲ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የሶስት ቀናት ዎርክሾፕ በአዲስ አበባ ዘጋጅቷል በአለም ያሉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በአንድ ሰንሰለት ተሳስረው ለምድና ተሞክሯቸውን ዕውቀትና ከህልዎቻቸውን እንዲሏወጡ አሜሪካ ፍላጎት እንዳላት መርሃ ግብሩ ሲከፈት በተደረገው ንግግር ላይ ተገልጿል በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ሬይነር የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች በአለም የሚገኙ ወጣቶችን በመርዳት አዳዲስ ሐሳቦችን የሚያመነጭት ውልድ ችግርን ተጋፋጭ ወጣትም እንዲበዛ ይፈልጋሉ ብለዋል የኢትዮጵያን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለማሳደግ በተዘጋጀው ምክክር ላይ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችም ራሳቸውንም ሆነ ሀገራቸው ዛሬና ነገ የሚገጥማትን ፈተና ለማለፍ ፍላጎታቸው ማደግ እንዳለበት ነው በመድረጉ የተነሳው የኢትዮጵያን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለማሳደግ በታሰበበት በዚህ መድረክ ለውይይት መነሻ የሚሆን ጥናታዊ ወረቀት ያቀርቡት ዶክተር ቻርለስ ባንካርት ከሂሳት ጋር ቆይታን ማድርገዋል። እንደ ዶክተር ባንካርት ገለጻ ከሆነ ኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቷን ቁጥር ከመጨመር በዘለለ የትምህርት አሰጣጥራት ላይ በማተኮር መስራት እንዳለባት ነገለጹት። ይበንዲ እንዳለ በአሜሪካ መንግስት በኩል የሚደረገው ይህ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን የመደገፍ ተግባር የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ከማድረግ በዘለለ የመንግስት ባለስልጣናት አለ የሚሏቸውን ክፍተቶች ላይ ችግር ቀራፊ የሆኑ ፖሊሲዎች እንዲነደፉ የሚያስችሉ ስራዎችና የማማከር አገልግሎትንም ያቀፈ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲ የኢትዮጵያን መገናኛ ብዙሃን ሂደት የሚዳስስ ውይይት በባህር ዳር ተካሂደ። ብሩክሽ መልስ። ተናንት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጋጥኝነትና የስነ ተግባቦ ትምርት ክፍል ከቢቢሲ አማርኛ ጋዜጠኞች ጋር በመተባበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጡ ወዲ ያለውን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ሂደት የሚዳስ ውይይት መድረክ ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ ዶክተር አዳም ጫኔ በዩኒቨርሲቲው የሂውማኒቲ ፋካልቲ ምክትል አላፊ በመገናኛ ብዙሃን ዙሪያ ታይቶ አልካላቸው ለውጦች መካከል የሚዲያ መዳሩ መስፋት መጀመሩን በዋናነት አንስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከወጡ ወዲ ወደ 20 የሚጠጉ የህትመትና የብሮድካስት ሚዲያዎች ወደ ህዝብ መدرس መጀመራቸውና ባሸባድነት ተፈርጀው ከውጭ አገራት ስርጭታቸውን ያስተራጩ የነበሩ ሚዲያዎች ወደ አገር ውስጥ መግባታቸው የሚዲያ መዳሩ መስፋት ትልቅ ማሳያ ነው ሲሉ ዶክተር አደም ተናግሯል። በተጨማሪም አይነኬ ይባሉ የነበሩ ጉዳዮች በመንግስት ሚዲያዎች ሁሉ ሲቀርቡ ያያየ ነው በርካታ ድምጾች እየተሰሙ ነው ይህም የሚዲያው መዳር እየሰፋ ስለመሆኑ ያሳያል ብለዋል። ዶክተር ዳዊት የህመንስ ፋካልቲ ሐላፊ በበኩላቸው ባለፉት 12 ወራት በመገናኛ ብዙሃን ከታዩ ለውጦች በተጨማሪ በማበራው ሚዲያዎች ለውጦች መጥተዋል ሲሉ ተናግሯል። ለዚህ ትልቁ ማሳያ ግለሰቦች እንደልባቸው ሐሳባቸውን በማበራው ሚዲያዎች ማንሽራሽር መቻላቸው ነው ብሏል። በውይይቱ ባለፉት 12 ወራት በመገናኛ ብዙሃን ዙሪያ የታዩ ተግዳሮት እየተዳሰሱ ሲሆን ዶክተር አደም ለሞያው የሚመጥን የሞያው ምስነ ምግባር የተሳነጸ ባለሞያ አለመኖሩ እንደ ተግዳሮት አንስቷል። ከሚዲያው በተጨማሪ ማበረሰቡ የሚቀርብለትን መረጃዎች በአስተዋይነትና በተጠያቂነት ሊመለከተው ይገባል ብለዋል። ሌላው በውይይቱ ላይ እንደ ተግዳሮ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል የክልል መገናኛ ብዙሃን ጽንፍ ያዙ ዘገባዎችን ያስተናገዱ መምጣታቸው ተብሏል። ከዚህ ቀደም በኢሳትና ኢቢሲ መካከል እና የነበረው ልዩነት በክልል ሚዲያዎች መካከል እያየ ነው ተብሏል። አክቲቪስቶች ለሚዲያዎች ራስ ጉዳይ ሲሰጡ እያስተዋል ነው የሚሉት ዶክተር ዳዊት መገናኛ ብዙሃን በማበራው ሚዲያዎችና በአክቲቪስቶች ሰጥኖ ስር የመውደቅ መልክቶች ይታያሉ ያሉ ሲሆን ይህም ትልቅ የጋዝኝነት የሞያ ጉድለት መኖሩን ያሳያል ብለዋል። ከጋዝኝነት መመሪያዎች አንጻር የኢትዮጵያን ሚዲያዎች سنመለከታቸው በርካታ ሚዲያዎች የህዝብ ግንኙነት መስሪያ ቤት በሚመስል መልኩ የድርጅቶችና የመንግስት ፍላጎትን የሚያንጸባርቁ ናቸው። በተጨማሪም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ሚዲያዎችም በተመሳሳይ መልኩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ፍላጎትና አላማ እንደሚያራምዱ ተዳስዋል። የጋዝኝነትና ስነተግባቦት ትምርት ክፍል መመር የሆኑት አቶ ዘላለም ተስፋዬ ከዚህ በፊት በመንግስት ሚዲያዎችና በግል ሚዲያዎች መካከል የሚቃረኑ ዘገባዎች መኖራቸውን ገልጸው ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን ከወጡ ወዲህ ይተግባር መቀጠሉን ተናግሯል። በመጨረሻም ዶክተር አደም አሁን የሚስተዋሉትን ተግዳሮቶች ለመፍታትና በቀጣይ ሚዲያዎች ሚናቸውን እንዲወጡ ሚዲያውን አስሮ የቆይ ህጎችን መቀየር ጠንካራ የሚዲያ ተቋማትን መገንባትና በራሳቸው እንዲቆሙ ማድረግ ለጋጥኝነት ሞያ ትኩረት መስጠት ለጋጥኞችና ለሚዲያ ተቋማት ተገቢውን የሕግ ከለላ ማድረግና የሚዲያ ካውንስል ማቋቋም ወሳኝ መሆኑን አሳስበዋል። ኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ 68 የሚሆኑ አገልግሎት ሰጭ ባለሙያዎችን አሰልጠኝ ወደ ተላዩ ዓለም ሀገራት ላስተማራ ነው አለ ቢልልን ባዩ 
ኢትዮጵያ ከውጪ ዓለም ካሉ ዜጎቿ በቢሊየን ዶላር የሚቆጠር ገቢ ብታገኝም በቅርብ ክትትልና መቀራለ ባለመኖሩ ዜጎች በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የሚገልጽ መረጃ ለመኖሩ ተገለጸ እነኚ በየአገሪቱ ያሉ ዜጎች ከመረጃ ርቀው ስለሚገኙ ለሀገራቸው ተገቢውን ድጋፍ ያደረጉ እንዳልሆነ ነው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብርሃም ሲዩ የተናገሩት በዚህ ምክንያት በየሀገሪቱ ያሉ ዜጎች በሙሉ አቀማቸው ድጋፍ ያደረጉ እንዲሁም አገልግሎት ያገኙ ዓለመሆኑ ይታወቃል በተለይም ወሳይ ኩነ ዙሪያ በሌላ ዓለም እየተተገበረ ያለው ቢሆንም በኢትዮጵያ ግን ይህ አልተለመደም ይህ የወሳይ ኩነት አገልግሎት ባለመኖሩ ዜጎች ለከባድ እንግልት ማለትም ጉዳይ ለማስፈጸም ሲባል ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ለከባድ እንግልት ይዳረጋሉ አሁን ላይ ግን የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳይ ኩነት ኤጀንሲ አሰለጠናቸው 68 የሚሆኑ ባለሙያዎችም በተለያየ ሀገራት በመላክ ዜጎች የልደት የሞት የጋብቻና የፍች አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችላቸው ዝግጅት አጠናቀቅ ያለው ብሏል የኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ዜግነት እና ወሳይ ኩነት ኤጀንሲ የበጀመሪያ ስራዬ ነው ብሎ የያዘውን በውጭ ሀገራት የሚገኙ ዜጎች እነኚህን አገልግሎት ከመስጠት በፊት ምን ያህል ዜጋ ይገኛል የሚለውን መታወቅ አለበት ተብሏል ለዚህም ነው እነኚህ ዲፕሎማቶች መላክ ያስፈልገው እነኚህ ዲፕሎማቶች እንደሚሄዱበት ሀገር ባህሪ እና ሁኔታ ስልጣና ተሰጥቷቸዋል ብለዋል የኢሚግሬሽን እና ወሳይ ኩነት ዳይሬክተር አቶ ሙጂብ ጀማል ኤጀንሲው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ዜጎች ታፍረውና ተከብረው እንዲሁም የኔነስ ስሜት ተሰምቷቸው በሄራዊ መታወቅ እንደሚሰጣቸው ነው የተገለጸው ይህ ደግሞ ዜጎች ያለ ምንም መግላላት ወደ ሀገራቸው ሲመጡ የቢሮክራሲ ችግር እዛው ባህር ማዶ ይያሉ ለመቅረፍ የሚያስችል መሆኑና አገልግሎት የሚሰጡ ዲፕሎማቶችም ተገቢውን ስልጣና ወስደው የኤጀንሲውን ተልቆ ያስፈጽማሉ ብለዋል የካቲት 23 ቀን 1970 ዓ.ም ተመረተ የአድዋ ድል ባል ሲከበር በቅርብ ቀን የዳግማው የአድዋ ድል ንጉነ ጸፋለን ሲሉ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም በተናገሩ በሰስተኛው ቀን የሶማሪ ወራሪ የተሸነፈበትና ካራማራ ላይ ሰንደቅ ዓላማችን ተወለበለበት 41ኛ መት ተስፋዋል እዮብ ደምቀ ከ110 ሺህ በላይ የተደራጀና የተቀናጀ ጦር በመያዝ የሶማሌ ወራሪ ኃይል ምስራቁን የኢትዮጵያ አቅጣጫ ለመውጋት ወረራ ቢፈጸምም ጀግኖቹ የኢትዮጵያ ልጆች የተባበረ ከንድ የሸንፈጽ ወይጋቱበት 41 አመት ዛሬ የካቲት 26 ቀን 2011 አመተ ምህረት ታስቦ እንደዋለ ለማወቅ ተችሏል በካራማራና በፋዲስ የጦር ግንባር ተካፋይ የነበሩት ማኞች እዚያን ግዜውን የውጊያ ወሎ አስመልክተው እንዴ ተናግረዋል የካቲት 23 ቀን ያዶዋ ድልባል ይከበር ነበር ያዶዋ ድልባል ሆነ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ያዶዋን ባል በማስመልከት ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ንግግር ሲያደርጉ በሬዲዮ እናዳምጣለን ማርሽ ባንዶች ሙዚቃ ያሰማሉ እኛም እዛ ሚዲያ ጋር ወላ የሚባል ከፈዲስ አልፈን ሄደን እዛ ስለናጣምጥ ቆይ ይያለን ፕሬዚዳንት መንግስቱ የካቲት 23 ቀን በጊዮርጊስ አደባባይ ላይ ሆኖ ሲናገሩ ያባቶቻችን ገድል ዳግማዊ አድዋ በቅርቡ ቀን ይደገማል አሉ። እኛም በእኛ በኩል ደምስ ሰንጨርሰናል ያ በተባለ በሶስተኛው ቀን የካቲት 26 ቀን 1970 ዓ.ም ተመረት ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ላይ ካራማራ ካናታ ጋር ጅጅጋ ካናታ ጋር አተካላቀለች በማለት ካራማራ ላይ ሰንደቅ አላማችን የተወለበለበት የካቲት 26 ቀን ሰመንት ወራትን በፈጃው ተነቅነቅ ከሰውና ከሀብት ኪሳራ ይዳን ዘንድ አገራቱ ይከተሉት በነበረው ኦሪዮት ዓለም አንጻር ወጋው አምረባቸውም በማለት የኩባ መንግስት ለማስማማት የመን ላይ ሽምግልና ይዞ የነበረ ቢሆንም በመቋደሻው እንብታኝነት አይቀሬ ወደ ሆነው ጦርነት መገባቱን የታሪክ ድርሳናትና እማኞች ይናገራሉ። የሶማሌ የጦርነት በሚካሄድበት ጊዜ ታጥቅ ጦር ሰፈርኮ መሰናዶ ሲደረግ ህዝባዊ ሚሊሻው ከሁሉም ኢትዮጵያ ክፍላት ሀገራት ነው የመጡት። ክልልም ይባል የለም ክልል ሊኖር ይችላል ክፍላ ሀገሩ ምርግት ክልል ነው። ገን እንዳሁን በበሄር የተደራጀ ክልል አይደለም። ክፍላ ሀገር ነው ስም ነው። እና እንደውም ቢሚገርም እኛ ወደ ኩባ ሄድን ልጆች አንደኛ ዙር ሰፈር አለ ታጠቁ ውስጥ ብዙ ሰፈሮች አሉ። የነበርንን በሰፈሪኛ አድዋ ሰፈር ይባላል። ጥበቃዎቻችንን አንረሳቸው እንደፈጹም ናቸው ገብቷል ሚሊሻዎች። ካድዋ ይመጡ ናቸው ከትግራይ ይመጡ። የጅማ ሰፈር አለ። አባና ቪሌጅ አለ። አሁን እናንተ እንደምታቁት ኢትዮጵያ በበሄር በመን የለም እኛ ወደ ኩባ ስንሄድም የጀግኖች ልጆች ተብለን እንጂ የዚህ ክልል ልጆች የዚህ በሄር ልጆች ተብለን አይደለም በሙሉ ነው የነበረው ተሳትፎ ኢትዮጵያው አሁን እርግጥ ያሳዝናል እና አገሪቷ በበሄር ተከፋፍላ 
አንድ ነገር ሲባል የከሬ ብሄር ተጎዳ የከሌ ሲልኛ ያሳዝናል ግን አትተራተር ኢትዮጵያ ወደ አንድነቷ ትመለሳለች በመስራቁ የጦር ግንባር ውጊያ ላይ የነበረውን ያንበሳው ሶስተኛ በርገር ቆማና በወታደሩና በሚሊሻው አንድነት በኢትዮጵያውያን ጥላተን ማየት አልወድም ባይነተን በሚገባ ያወቁት ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም የካዚት 23 ቀን 1970 ዓመተ ምህረት የአዶዋ ደል በአል ሲከበር ባደረጉት ነገገር በቀርቦ ዳግማዊ አዶዋ ደልን እንጎና ጸፋለን ማለታቸውን እነዚህም ማኞች ተናግረዋል እንደተባለውም በሶስተኛው ቀን የካዚት 26 ቀን 1970 ዓመተ ምህረት ከቀበሮ ጉድጓዴ ወጣውና ጸላተን አባሮ የደመሰሰው የወገን ጦር አሸናፊ በመሆኑ ካራ ማራ ላይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በድል ተውለበለበ ዳግማዊ አዶዋ ዛሬ የካዚት 26 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በድል ተንቆጥቆጦ 41 አመቱ ታስቦ ወሏል ያውጭ ዜና ሳውዲ አረቢያ የሱዳን ዜጎችን በገንዘብ ቀጥራ በየመን ጦርነት ውስጥ እንዳሳማራች የጀርመን የመርመራ ጋዜጠኞች ቡድን አጋለጠ ጎበዘይ ሳይ ዝርዝራሉ ዘመን አፈራሽ የጦር መሳሪያ ማራገፊያም መፈተሻም ቤተ ሙከራ ሆን አለች 60ሺ ዜጎቿ እንደ ቀጠለ ረግፈዋል ከ4 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከራሃብ ጋር ግብ ግብ ገጥመዋል የመን አቅምና ጉልበት ያለው ቀደም ሲል ሀገሩን ጥሩ ተሰዷል ብዙዎቹ ግን በየህንጻው ፍርስራሽ በየድልድዩ ስር ብቻ በተገኘው ሁሉ ህይወታቸው ለማዳን ያልገቡበት የለም ያኒ በጎሳ ንትርክ እንደ ቀላል የጀመረው ግጭት ቀስበቀስ አገሪቱን የጦራው ድማ ደረጋት ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ የቆጠሩት ምራባውያን በተለይ ጀርመን እንግሊዝና አሜሪካ አደገኛ የጦር መሳሪያዎችን በሳውዲ አረቢያ በኩል አስተጣቀው የመላይ ለሙክ ከራንዶ አሉት የዶቸበለው የመርመራ ጋዜጠኞች ቡድን አረጋግጧል ሳውዲ አረቢያ ምራባውያን ሰራሽ የጦር መሳሪያዎችን መቀበል ብቻ ሳይሆን የሚታጠቅላትን ወታደር ከሱዳን በገንዘብ ቀጥራ መለዮ በማልበስ የመላያ ሰማርታለች ይላል የመርመራ ጋዜጠኞች ቡድን ባወጣው ዘገባ በደቡብ የመን ግዛት ሁቲያ ማጽያን ለመውጋት የመላ የዘመተው የሳውዲ አረቢያ ኃይል ለመደገፍ በባብል ሐል የባህር ወሽ መጥ አድርገው የመጡ ቁጥረኞች ወታደሮች መኖራቸውን አትቷን ዘገባውን ያገኘነው ከደውቸ በለ የመርመራ ጋዜጠኞች ቡድን ድህረገጽ ነው ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስዱዮ ለሳቶ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከቀሪ የኢሳ ዝግቶሽ ጋር መልካም